ശാന്തി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേദന മാറാനുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ടിപ്സ് എന്നിരുന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അതേ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള വിധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് കുറച്ച് പോയിൻസ് ഒക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കഴിയുമെങ്കിൽ വേദന മാറാനുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതേ ഭാഷയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പഞ്ചതത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കുന്ന ശരീരം ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മൂല്യങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കാനും സ്നേഹത്തിനെയും വാത്സല്യത്തിനെയും അനുഭവിക്കാനും ബന്ധങ്ങളുടെ സുഖമനുഭവിക്കാൻ ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളുടെ സുഖമനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അതി അമൂല്യമായിരിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അതേ റെസ്പെക്ടിൽ ആദരവിൽ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ഘടകമാണ് ആദരവിൽ റെസ്പെക്റ്റോടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനോട് ടു മച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന വിചാരവും ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ശരീരത്തിനെ സ്നേഹിക്കലും ആദരിക്കലും അല്ല മറിച്ച് ആ ശരീരത്തിനോടുള്ള അനാദരവ് കാണിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനോട് ആദരവ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം മീൻസ് ഇതിന് വേണ്ട ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിലൂടെ ഈ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിന് സുഗമമാക്കിക്കൊണ്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതിനൊരുക്കി കൊടുക്കണം വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കണ്ടും കേട്ടും ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മോശമാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെ അനിവാര്യം ായിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം എന്നതായിരിക്കുന്ന സമ്മാനത്തെ ആദരവോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനോടും നമുക്ക് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളോടും നമുക്ക് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നമുക്ക് തരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് രോഗമില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുകയും അതിലേക്ക് എനർജി പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കണ്ണുകളും രണ്ട് കാലുകളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എനർജി പാസ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഥവാ എനർജി സ്വീകരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് റിസീവേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ട് ഉപകരണമായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന തോട്ട്സ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഈ കൈകളുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാൻ ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളെ കൂട്ടി ഒരുമുന്ന സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകളെ കൂട്ടി തിരുമ്പുക നന്നായിട്ട് തിരുമ്പുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ിയാം എന്തായാലും ഘർഷണം കൊണ്ട് ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഓറ കൂട്ടി ഒരയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കണ്ണുകളെ പാസ് ചെയ്യിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ ഊർജത്തെ കൂടുതലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് കൈകളുടെ ഉള്ളം കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ ഈ സ്ഥാനത്തും ഈ സ്ഥാനത്തേക്കും ഇത് രണ്ടിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ മാറി മാറി നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് എനർജി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ ഉ
അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനിലെ എനർജി ഈ ഹീലിംഗ് പവറും ഈ രേഖയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരവരുടെ കയ്യിന് മേലെ സ്പർശിക്കാതെ രണ്ട് കൈകളിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറയിലാണ് അവർ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓറയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ആ എനർജി പാസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ എനർജി നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് വേദന കുറയും അതൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാജിക് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഞെടിയിടയിൽ കൈ വെച്ചു വേദന പോയി എന്നല്ല ഏഴ് തവണ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വേദന ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ തവണ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സമയം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ വേദനയും ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എനർജി അപ്പം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണം കൈ ഞാനിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഏത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓറയിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു എനർജി കുറഞ്ഞതായിട്ടൊരു ഡാർക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൈ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആ ഡാർക്ക് കളർ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാതായി മാറിയതായിട്ടും ഈശ്വരൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ആ ഊർജം അവിടെ നിറഞ്ഞ് അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ടും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ായിട്ട് മാറി അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആയി ഈ രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈവയ്ക്കുക താങ്ക്സ് പറയുക താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഥവാ നന്ദി 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പറയണം വീണ്ടും ഇതേ കാര്യത്തിന് ഏഴ് തവണ ആവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഏഴ് തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പോവാനായിട്ട് ഏഴ് തവണ വേദനയോട് പോവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനോട് അവിടുത്തെ വേദന പോയി എന്നൊരു ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വൈബ്രേഷനിൽ വേദന അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എനർജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ആകും എനർജിയിലെ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ആവുന്നതോടു കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നതോടു കൂടി ആ സ്ഥലത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആവാൻ തുടങ്ങും അത് നമ്മുടെ വേദനേനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈൻഡ് പവറിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ തോട്ട എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി